Olá, você que está ligadinho, ligadinha no Enem e está precisando de uma força. Eu sou Rosane Cordeiro, professora de Língua Portuguesa e Literatura da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e trabalho com turma de terceiro ano há pelo menos 10 anos. Gosto muito de apresentar e resolver com os meus alunos as questões das provas do Enem e de outros concursos para que se familiarizem com a linguagem empregada, com o formato das questões, para que aprendam a identificar as palavras-chave dos enunciados e, é claro, as pegadinhas existentes nas questões de múltipla escolha. Fisicamente, sou pequenininha, tenho apenas 1,56m, tenho cabelos e olhos cor de mel, pele clara. Hoje, visto calça e blazer pretos e blusa verde. Bom, feitas as devidas apresentações... Vamos ao que realmente nos traz aqui, as questões do Enem. Hoje, vamos trabalhar com as questões que abordam conteúdos literários. Como você está nessa área? Achou que não havia questões de literatura na prova do Enem? Saber relacionar o texto literário ao contexto histórico, social e político do momento em que foi produzido é uma habilidade importante para uma boa interpretação e compreensão do texto. Se não tivermos esse cuidado, podemos fazer interpretações equivocadas, já que o processo de criação de um artista é altamente influenciado pelo mundo à sua volta. Bom, dito isso, tomem seus lugares, que viajaremos para o início do século XX, a fim de entendermos a revolução que estava prestes a acontecer em nossa literatura e quais as principais influências. Você já ouviu falar em vanguardas europeias? Sabe o que significa o termo vanguarda? Se você sabe ou já ouviu falar, vamos recordar. Se não lembra, essa é a hora. Vamos começar entendendo o significado da palavra vanguarda. Você sabe o que é ser vanguardista? Ser vanguardista é estar à frente do seu tempo. Então, quando falamos em vanguardas europeias, significa dizer que um grupo de artistas europeus ousou estar à frente do seu tempo, trazendo um novo conceito para a arte em geral. Mas antes de falarmos das vanguardas propriamente ditas, vamos entender o contexto histórico que foi fundamental para que todo esse movimento acontecesse. Lá no início do século XX, em meio à Segunda Revolução Industrial, a chegada da luz elétrica, o crescimento dos centros urbanos, as ciências também avançavam com a publicação da teoria da relatividade de Einstein e os estudos da psique por Freud. Todo esse contexto foi campo fértil para o surgimento de um novo modo de viver e de fazer arte, que se espalhará pelo mundo. Surgiram várias correntes vanguardistas, cada uma com suas próprias características. As principais foram o expressionismo, o futurismo, o surrealismo, o cubismo e o dadaísmo. O expressionismo foi o primeiro a defender que a arte não precisava imitar a realidade vista pelos olhos, mas aquela subjetiva, sentida, que fosse a expressão dos seus sentimentos sem se preocupar com os conceitos de belo e feio. Por isso, é comum no expressionismo aparecerem figuras deformadas e cores fortes, como nessa imagem. Nessa obra do Edvar Munch, em que a imagem retratada, o grito, deixa transparecer uma angústia e solidão sentida pela figura, Aqueles traços ondulados e sombrios, de cores fortes. Agora, observem que isso não é percebido pelas duas outras figuras que vêm logo atrás. Outra corrente de vanguarda, o futurismo, cultivava a velocidade e glorificava o mundo moderno, industrializado. Os futuristas chegaram, inclusive, a propor a destruição dos museus e das bibliotecas. Grande parte das obras futuristas remetem à velocidade e ao movimento. Como nesta obra de Luiz de Russolo, 
em que é retratado um automóvel em movimento. Conseguem perceber as linhas que passam, trazendo toda essa ideia de movimento, essas cores que vão ilustrar com todo esse contraste a sensação de movimento e velocidade, que é característica do movimento futurista. Já o surrealismo, por sua vez, vai, vai propor a arte do inconsciente. Ele será altamente influenciado pela teoria da psicanálise de Freud e suas técnicas de composição. Valorizava os processos não racionais do cérebro, em oposição à objetividade científica. As obras surrealistas trazem representações do mundo dos sonhos, onde tudo é possível. A obra A Persistência da Memória, por exemplo, de Dali, mostra a passagem do tempo por meio dos relógios que se derretem, simbolizando a impotência frente à passagem do tempo. Há também uma estranha figura lá no centro, observem, que nos remete a uma pessoa de rosto prostrado, que dorme, inserindo-nos no mundo dos sonhos e do inconsciente. Por outro lado, traços e figuras geométricas vão caracterizar outra corrente importante da vanguarda, o cubismo. Como o próprio nome já sugere, vai valorizar os ângulos e as formas geométricas, apresentando diferentes perspectivas que se sobrepõem, utilizando-se da técnica da colagem ou da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Na famosa obra de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, ou As Senhoritas de Avignon, são retratadas cinco mulheres nuas, a partir de ângulos e traços geométricos. Seus rostos são esquemáticos. A que está sentada possui o nariz torto e os olhos desalinhados, evidenciando a quebra da linearidade. E a que está acima dela usa uma máscara de traços tribais africanos, outra possível influência sofrida pelo pintor. As Senhoritas da Avignon, uma das composições mais famosas do Picasso, cronologicamente representa o nascimento do cubismo. E temos também o dadaísmo. Os dadaístas foram os mais radicais, altamente impactados pela Primeira Grande Guerra Mundial, aboliram as leis da lógica e tinham como lema a destruição. Para eles, destruir era uma forma de criar. Suas artes são conhecidas como anti-arte. Isso fica claro quando eles, por exemplo, pegam um mictório, invertem a posição, assinam, dão o um nome de fonte e expõem como uma obra de arte. Eu gosto muito de falar sobre o dadaísmo e dizer que ser dadaísta, a característica principal aí é ser contra. Os dadaístas, eles foram contra. Contra o quê? Contra tudo e contra todos. Eles, inclusive, disseram que eram contra os manifestos, mas eles também publicaram o um manifesto. Bom, então, essas são as vanguardas europeias e as suas características. Agora, vamos ver como isso aparece na questão 13 do Enem de 2019. O texto começa assim. Heloísa, faz versos? Pinote, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, futuristas? Pinote, não senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar como maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho três filhos. No jornal, também não pagavam. Devido à crise, precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca. E fiquei passadista. Oswald de Andrade, O Rei da Vela, São Paulo, Globo 2003. 
O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos de 1930 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura... Bom, lemos a questão, o enunciado dela. Agora, vamos às informações contidas nesse enunciado. Vamos observar as palavras-chave. A informação que, de que se trata de um texto irônico relacionado à reação da sociedade brasileira frente a uma vanguarda europeia é dado logo no início da questão. E o que se pede é a postura do público leitor, ou seja, o que serviu de base para a construção da ironia. Então, é importante que a gente leia o enunciado, que a gente identifique o que está sendo solicitado para que possamos ir para as opções. Bom, agora que já vimos isso, já sabemos o que estamos procurando, só falta saber se você lembra o que é ironia e como ela é construída, pois esse conceito será fundamental para o entendimento da questão e a identificação da opção desejada. Para quem esqueceu ou está em dúvida, a ironia é construída a partir de opostos. Quando dizemos uma coisa, intencionando afirmar o contrário, criando humor e levando o interlocutor a refletir sobre o assunto. Voltando ao texto, Pinotti diz que já foi futurista, o que nos remete ao futurismo com sua busca pelo moderno, com o abandono das formas presas, como a dos sonetos, das rimas, das quadrinhas. Logo depois, ele fala da reação negativa da sociedade e afirma ter renegado tudo e ter ficado passadista, criando a oposição futurista-passadista. Bom, depois de toda essa revisão, análise e reflexão, acho que já estamos prontos para identificar qual das opções melhor caracteriza a postura atribuída ao público leitor. Vamos lá? A letra A diz que ela é preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas. Bom, a dicotomia entre passado e futuro não nos remete a atitudes preconceituosas, mas isso pode induzir ao erro por remeter a relação entre formas mais elaboradas versus formas simplificadas. Fiquem atentos. A letra B vai falar de atitude conservadora ao optar por modelos consagrados o que parece mais apropriada a questão, já que Pinotti finaliza sua fala de forma irônica, dizendo, arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Anota aí, parece que é a questão certa, mas antes de irmos para o cartão-resposta, vamos analisar as outras opções? A letra C diz preciosista ao permitir modelos literários eruditas. Mas não há preciosismo por parte de Pinotti, muito menos a preferência por modelos eruditos. Então, pode ser descartada. Na letra D, fala nacionalista ao negar modelos estrangeiros. Não há menção no texto ao nacionalismo, então pode também ser eliminada. E a letra E diz eclética ao aceitar diversos estilos poéticos. Ele não aceita, diz que retoma o passadismo por necessidade de sobrevivência e não por aceitação, então essa também pode ser eliminada. Bom, feita a análise, podemos marcar aí o cartão resposta. Então, letra B, a postura do público é conservadora, por optar por modelos já consagrados, em detrimento ao futuro. E aí, o que, que vocês acharam? Gostaram do início da nossa viagem? Que tal continuar nessa excursão e resolvermos mais uma questão sobre esse assunto, também da prova de 2019? Vamos lá? A questão 40 traz um trecho do Manifesto Futurista. Vamos lê-lo? Nós queremos cantar o amor ao perigo, 
o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo da corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com o seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha. É mais bonito que a vitória de Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e magnificência, para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Esse é um texto do Manifesto Futurista, de Filippo Tomaso Marinetti. Vanguardas Europeias, Modernismo Brasileiro, Petrópolis, Vozes, 1985. Vamos ao enunciado da questão. O documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam a... Letra A, composição estática. Letra B, inovação tecnológica. Letra C, suspensão do tempo. Letra D, retomada do helenismo ou letra E, manutenção das tradições? E aí? Está fácil responder? Precisam de uma ajudinha? Então, vamos lá. Para responder essa questão, precisamos apenas buscar como base no trecho do Manifesto Futurista apresentado quais referenciais estéticos eram valorizados pelos futuristas. A letra A fala de composição estática. Ora, vimos que a principal característica do movimento futurista é o movimento, a velocidade. Tão bem colocados lá no item 3. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida. Bom, a letra B vamos deixar por último. Vamos pulá-la. Vamos à letra C. Letra C diz, a suspensão do tempo. Os futuristas não falam de suspensão do tempo, e sim do abandono de tudo que remeta ao passado para que todo o foco seja concentrado no futuro. A retomada do helenismo, que aparece na letra D, pode causar alguma dúvida se não soubermos o que foi o helenismo. Você sabe o que é isso? O helenismo refere-se ao período da história que representou a expansão da cultura grega, ou seja enraizada no passado. Exatamente o oposto da proposta futurista. Então, também pode ser eliminada. E a letra E fala da manutenção das tradições, que também pode ser eliminada, pois, como já comentamos, eles buscam uma beleza nova no futuro, abandonando tudo que até então existia. Sobrou, então, a letra B. Vamos voltar a ela inovação tecnológica, ou seja, tudo aquilo que os futuristas buscavam. A inovação tecnológica trazida pela Revolução Industrial, com a chegada da energia elétrica e todos os avanços tecnológicos da modernidade. Então, pode marcar. Gabarito, letra B. Ainda temos tempo. Vamos a mais uma questão? A questão 35 da segunda aplicação do Enem de 2020 para pessoas privadas de liberdade, traz a obra O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral, uma das grandes representantes do movimento cubista no Brasil, que apresenta em seu Olho sobre Tela, de 1925, toda a influência sofrida durante os anos em que viveu e estudou em Paris, para onde mudou-se em 1920. A tela, observem, retrata a paisagem brasileira, com sua vida simples, o dia a dia das pessoas, observem as roupas no varal, 
vizinhas que se visitam, mãe com os filhos, características daquele momento do início do século XX, em que se iniciava a ocupação popular das grandes cidades. Os traços em linhas mais retas, a circularidade da copa das árvores e do próprio fruto que dá nome à obra e aparece em destaque, remetem-nos ao cubismo, cuja principal característica foi a valorização das formas geométricas. Bom, dito isso, vamos ao iniciado da questão. As vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. Na obra O Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza o quê? Vamos analisar. Letra A. A representação de trabalhadores do campo? Acho que não, né? Por quê? Porque não é o que a imagem mostra, já que retrata, como já falamos, o início da vida na cidade. Letra B. As retas em detrimento dos círculos? Aqui se faz necessário que saibamos o que significa a expressão em detrimento. Causar prejuízo ou estar em desvantagem. O que também não se aplica, pois já vimos que tanto as retas quanto os círculos são valorizados na obra da Tarsila. A letra C fala da valorização dos padrões tradicionais nacionalistas. O que também pode ser descartado, pois o que é apresentado é algo completamente revolucionário para a época. A letra D traz a principal característica do cubismo, a representação por formas geométricas, corrente pela qual Tarsila está altamente influenciada. Acho que encontramos a resposta, uma vez que a letra E poderia ter sido facilmente eliminada desde o início, pois fala de valorização de padrões e objetos mecânicos, não havendo relação alguma com a obra apresentada. Bom, Acho que agora podemos dar uma descansada, né? Chegamos ao fim dessa aula, mas não ao fim desse assunto, hein? Espero que tenha gostado da nossa viagem ao início do século XX. O desembarque será a prova do Enem, a estação do sucesso para você que está acompanhando nossas aulas. Até a próxima excursão, rumo à aprovação!